रबर्स या इलास्टोमर्स वो सब्सटेंसेज हैं जिन पर अगर फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स फोर्स के एप्लीकेशन से अगर आ, वो, वो उनका डायमेंशन इंक्रीज करता है और जब हम फोर्स रिलीज करते हैं तो वो डायमेंशन अगर फिर से वो रिगेन कर पाए उन तरह के जो पॉलिमर्स होते हैं वो सभी कराते हैं रबर्स या इलास्टोमर्स जिसमें एक नॉर्मल इलास्टिसिटी की टेंडेंसी पाई जाती है ये जो रबर्स हैं ये दो तरह के होते हैं पहला है नेचुरल रबर सेकेंड है सिंथेटिक रबर नेचुरल रबर वो रबर हैं जो कि रबर प्लांट से प्लांट से जो लेटेक्स निकलता है उससे बनाए जाते हैं इसका जो मोनोमर है वो है आइसोप्रीन इस आइसोप्रीन को जब हम पॉलिमराइज करते हैं तो बनता है पॉली आइसोप्रीन और यही सिस फॉर्म में सिस पॉली आइसोप्रीन कहलाता है नेचुरल रबर नेचुरल रबर ये आइसोप्रीन जब पॉलिमराइज होता है तो ये बनाता है पॉली आइसोप्रीन सी एस टू सिंगल बॉन्ड सी सी एस थ्री सी सी एस टू एच एन ये है पॉली आइसोप्रीन या नेचुरल रबर नेचुरल रबर जिस लेटेक्स में पाया जाता है या रबर ट्री का वो लेटेक्स जिसमें नेचुरल रबर पाया जाता है उसमें आइसोप्रीन का जो परसेंटेज होता है वो नॉर्मली होता है 30 टू 40 परसेंट और इसमें जो रिमेनिंग पार्ट है वो वाटर है 70 टू 60 टू 70 परसेंट ये वाटर इसमें पाया जाता है तो इस आइसोप्रीन को और उसके साथ जो वाटर प्रेजेंट है उसको जब हम प्रोसेस करते हैं और साथ में पॉलिमराइज करते हैं तब ये लेटेक्स के फॉर्म में ये लेटेक्स जो है वो रबर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है नेचुरल रबर के कुछ डिसक्वालिफिकेशन हैं जिसके कारण इसको एग्जैक्टली हम सीधे यूज नहीं कर सकते हैं और वो जो डिसक्वालिफिकेशन है उसमें सबसे मेजर है मेजर जो टेंडेंसी है वो है प्लास्टिसिटी की कि नेचुरल रबर में जो इलास्टिसिटी होती है वो कम होती है और इसमें एक टेंडेंसी होती है प्लास्टिसिटी की अगर नेचुरल रबर को खींच दिया जाए तो और फोर्स अगर बहुत ज्यादा हो तो उस केस में वो जो डिफॉर्मेशन होगा वो परमानेंट हो जाएगा और वो फिर से अपने नॉर्मल पोजिशन में वापस नहीं आएगा इसके अलावा इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है ये भी लो होता है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होगा तो उस केस में ये लोड बियरिंग जो कैपेसिटी होगी वो भी कम होगी फिर साथ ही साथ वाटर एब्जॉर्बन की टेंडेंसी इसमें हाई होती है हाई वाटर एब्जॉर्बन और वाटर एब्जॉर्बन की टेंडेंसी अगर हाई होगी किसी पॉलीमर में वो क्या होगा वो अल्टीमेटली वीक हो जाएगा फिर इसके अलावा इसके जो चेन स्ट्रक्चर है उसमें अनसेचुरेशन बहुत हाई अमाउंट में पाया जाता है हाई सेचुरेटेड ये पॉलीमर है तो अनसेचुरेशन के कारण ये आसानी से केमिकल्स के द्वारा अटैक किया जा सकता है ये जो नॉर्मल केमिकल्स हैं जो एसिड्स हैं एच एन ओ थ्री एच टू एस ओ फोर एच सी एल ये सब इस पर आसानी से अटैक करके और इसको डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं इसके अलावा इसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है टैकीनेस की टेक्नेस की प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो जो भी रबर्स हैं नेचुरल रबर उनको उनमें एक 
टेंडेंसी है कि अगर एक सीट टाइप अरेंजमेंट अगर उसको कर दिया जाए तो ये सभी सीट इंडिविजुअल सीट जो है ये सभी मिलके एक सीट बना लेंगे तो ये ये जो है ये प्रॉपर्टी की ये कोलेस कर जाता है पूरा का पूरा सिस्टम और इंडिविजुअल एंटिटी की तरफ बिहेव नहीं करता है अगर हल्का सा भी प्रेशर अप्लाई किया है तो इसके कारण होता क्या है कि ये जो इसकी कैरिंग कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है और इसको हम आसानी से कहीं भी कैरी करके भी नहीं ले जा सकते इसलिए कि इसका स्ट्रक्चर ही डिफॉर्म हो सकता है इन सब डिस्कालीफिकेशन को हटाने के लिए हम एक प्रोसेस यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं वल्कनाइजेशन और नेचुरल रबर वल्कनाइजेशन के बाद ही पूरी तरह यूजफुल हो पाता है वल्कनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम नेचुरल रबर की जो प्रॉपर्टीज हैं उसे इनहेंस कर सकते हैं जो उसके डिस्कालीफिकेशन है उसे हम रिमूव कर सकते हैं वल्कनाइजेशन क्या होता है वल्कनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि नेचुरल रबर को हम गर्म करते हैं सल्फर या सल्फर के साथ या सल्फर के किसी कंपाउंड के साथ हाई टेम्परेचर पे और जब ये गर्म किया जाता है सल्फर के साथ नेचुरल रबर को तो ये जो सल्फर है ये लिंकेज बना लेता है बिटवीन जो इंडिविजुअल चेन है उनके बीच में और ये जो लिंकिंग है इसके थ्रू इसकी प्रॉपर्टीज इन्हेंस कर जाती है जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं दो चेन्स हैं ये चेन वन और ये चेन टू इनको ये जो पॉलीमर्स चेन अवेलेबल है नेचुरल रबड़ में इसको जब हम सल्फर के साथ गर्म करते हैं और हीट किया जाता है इस सिस्टम को तो उससे होता क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड्स हैं वो टूटते हैं ये डबल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड्स टूटने के बाद सल्फर इन दो चेन्स के बीच में लिंकिंग कर लेता है या डाई सल्फाइड लिंकेज बना लेता है इसे हम कहते हैं डाई सल्फाइड लिंकेज ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर वल्कनाइजेशन प्रोसेस के कारण रबर का जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर जाता है उसके अलावा इसमें जो ये अनसेचुरेशन जो था वो भी रिमूव हो गया ये जो अनसेचुरेशन है और अनसेचुरेशन के रिमूव होने से इस इसका जो केमिकल स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज कर जाता है तो वल्कनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बहुत सारे एडवांटेजेज हैं जो कि जितने भी डिसक्वालिफिकेशन है नेचुरल रबड़ के उनको रिमूव करने में यूज किया जाता है तो इससे कौन कौन सी चीज इंक्रीज करती है वो है रबड़ का टेंसाइल स्ट्रेंथ ये इंक्रीज कर जाता है इसके अलावा वाटर एब्जॉर्बन ये भी लो हो जाता है एब्रेशन रेजिस्टेंस ये इंक्रीज कर जाता है इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रॉपर्टी भी इसकी इन्हेंस कर जाती है इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रॉपर्टी फिर इसका टेम्परेचर रेंज वो इंक्रीज कर जाता है यूजिंग टेम्परेचर रेंज जो होता है जिस जिस टेम्परेचर रेंज में ये यूजफुल है वो इन्हेंस हो जाता है यूजफुल टेम्परेचर रेंज इसके अलावा टेक्नेस जो इस इसमें पाई जाती है नेचुरल रबर में वो टेक्नेस थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है टेक्नेस इज रिड्यूस्ड तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं जो कि बढ़ जाती हैं जब हम वर्कनाइजेशन करते हैं या सल्फर के साथ इसको गर्म करते हैं नेचुरल रबर को
सिंथेटिक रबर्स वो पॉलीमर्स हैं जो अपने प्रॉपर्टीज में रिजेंबल करते हैं नेचुरल रबर से इनमें इलास्टिसिटी पाई जाती है इसके अलावा ये उन जगह पर यूज किए जाते हैं जहां पर हम नेचुरल रबर का यूज कर सकते हैं सिंथेटिक रबर सिंथेटिक केमिकल्स के हेल्प से बनाए जाते हैं यहां सिंथेटिक रबर बनाने के पीछे जो मेजर रीजन है वो ये है कि नेचुरल रबर जो कि रबर ट्री से पाया जाता है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो अपने प्रोडक्शन के लिए ट्रीज पर डिपेंड करता है और ट्रीज की क्वांटिटी आपको पता है कि ये ये जो है ये क्रॉप लाइक एंटिटी है जिस केस में कि जो प्रोडक्शन होगा वो वेरिएबल हो सकता है तो इससे बचने के लिए हम कुछ ऐसे केमिकल्स को पॉलीमराइज करके सिंथेटिक रबर्स बनाए गए जिनकी प्रॉपर्टीज वही थी या उससे ज्यादा अच्छी थी जैसे कि नेचुरल रबर की प्रॉपर्टीज थी इन इनको भी वर्कनाइज किया जा सकता है और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ज्यादा कई मामलों में ज्यादा अच्छी पाई गई हैं नेचुरल रबर से और यहां पर सिंथेटिक केमिकल्स यूज किया जाता है जिसके प्रोडक्शन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं तो ये सब कुछ फायदे हैं जिससे कि सिंथेटिक रबर्स अब धीरे धीरे मार्केट में नेचुरल रबर को कंप्लीटली लगभग रिप्लेस कर चुके हैं इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं सिंथेटिक रबर्स की जिसमें जो मेजर कैटेगरीज हैं वो है ब्यूना एस ब्यूना एन नियोप्रीन और ब्यूटाइल रबर ये सभी डिफरेंट क्लासेज हैं सिंथेटिक रबर्स के जो कि यूज किए जाते हैं वेरियस पर्पजेज के लिए और जिसमें इनकी प्रॉपर्टीज वो हेल्प करती हैं रबर की डिमांड को कंप्लीट करने में ब्यूना एस एक सिंथेटिक रबर है जो दो और नामों से जाना जा सकता है जाना जाता है स्टायरीन स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर या जनरल पर्पस रबर स्टायरीन जैसे हम जी आर एस भी कहते हैं जी आर एस ये जो ब्यूना एस है इसमें ये को पॉलीमर है जिसमें कि दो तरह के दो अलग अलग मोनोमर्स यूज किए जाते हैं और वो जो मोनोमर्स हैं वो हैं ब्यूटाडाइन सी एस टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एस टू ब्यूटाडाइन और स्टायरीन सी एस टू सी एच ये दोनों मोनोमर्स जब पॉलीमराइज करते हैं तो जो पॉलीमर बनता है वो कहलाता है ब्यूनाइस ब्यूटाडाइन स्टायरीन रबर इसमें जो पॉलीमराइजेशन होगा वो फ्री रेडिकल टाइप पॉलीमराइजेशन जिसमें कि ये डबल बॉन्ड्स टूटेंगे ये जो डबल बॉन्ड्स हैं और डबल बॉन्ड्स टूट के जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे ये इलेक्ट्रॉन्स चेन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होंगे तो इससे जो पॉलीमर बनता है उसका स्ट्रक्चर होगा सी एस टू सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एस टू एन ये है ब्यूना एस ब्यूना एस की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है नेचुरल रबर से इसकी प्रोसेसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अलावा टेंसाइल स्ट्रेंथ 
और लोड बेयरिंग प्रॉपर्टी ये सभी जो प्रॉपर्टीज हैं ये रिजेंबल करती हैं नेचुरल रबर से इसके अलावा इसमें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ और एवरेशन रेजिस्टेंस है वो हाई होता है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और हाई एवरेशन रेजिस्टेंस और इसी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और हाई एवरेशन रेजिस्टेंस के कारण इसके बहुत सारे यूजेज हैं जैसे कि ये टायर्स बनाने में यूज किया जाता है सू सोल्स रबर सोल्स जो होते हैं वो बनाने में यूज किया जाता है उसके अलावा वायर पर जो रबर इंसुलेशन होता है वो बनाने में इसका हम यूज करते हैं इसके अलावा गैसकेट्स और एडहेसिव बनाने में भी रबर बेस्ड एडहेसिव बनाने में इसका यूज किया जाता है ब्यूना एन को नाइट्राइल रबर या जनरल पर्पज रबर एक्राइलो नाइट्राइल या जी आर ए इस नाम से भी जाना जाता है जनरल पर्पज रबर एक्राइलो नाइट्राइल इस केस में दो मोनोमर्स यूज किए जाते हैं जिसके थ्रू कि ब्यूनाइन बनाया जाता है और वो दो मोनोमर्स हैं ब्यूटाडाइन सी एच टू डबल वन सी एच सिंगल वन सी एच डबल वन सी एच टू ब्यूटाडाइन और एक्राइलो नाइट्राइल या विनाइल साइनाइड सी एच टू सी एच सी एन तो ये जो दो मोनोमर्स हैं इनके पॉलिमराइजेशन से ये ब्यूनाइन बनाया जाता है यहां पर भी पॉलिमराइजेशन जो होगा वो एडिशन टाइप ऑफ मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और जो चेन फॉर्मेशन होगा वो इस तरह से होगा सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच सी एन ये है ब्यूना एन जो बनाया गया है ब्यूटाडाइन और एक्राइलो नाइट्राइल के हेल्प से ये जो ब्यूनाइन पॉलीमर है इसमें बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं जो कि इसको नेचुरल रबर से एक एडवांटेज देती हैं और वो कौन सी क्वालिटीज हैं कि इसमें लो सोलिबिलिटी है लो सोलिबिलिटी इन वेरियस सॉल्वेंट्स और लो सोलिबिलिटी के कारण ही इस ये जो स्वेलिंग नेचर इसमें जो होता है वो बहुत कम पाया जाता है जैसे रबर नेचुरल रबर स्वेल कर जाता है वाटर में या और जितने भी केमिकल्स अगर उसमें स्टोर किया गया हो तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है ये एब्जॉर्बन की कैपेबिलिटी कैप, इसमें कम होती है और इसी रीजन से इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ये हाई होता है इसके अलावा एब्रेसिव रेजिस्टेंस भी हाई होता है हाई एब्रेसिव रेजिस्टेंस इसमें केमिकल रेजिस्टेंस भी होता है इसीलिए यूज किया जाता है फ्यूल टैंक्स में इसके अलावा गैसोलिन होजेस और एडहेसिव के फॉर्म में भी यूज किया जाता है
जबकि हमें पेपर या लेदर पे रबड़ की कोटिंग करनी होती है पेपर लेदर कोटिंग नियोपिन नेचुरल रबर क्लोरोप्रीन मोनोमर के पॉलिमराइजेशन से बनाया जाता है सी एस टू डबल बॉन्ड सी सी एल सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एस टू ये क्लोरोप्रीन जब पॉलिमराइज करता है तो बनाता है नियोप्रीन सी एस टू सिंगल बॉन्ड सी सी एल डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू एन ये है नियोप्रीन नियोप्रीन आसानी से इसलिए कि यहां हम देख सकते हैं कि ये एक अनसेचुरेशन एग्जिस्ट करता है नियोप्रीन में तो ये नेचुरल रबर की तरफ बिहेव भी करता है और यहां पर हम वल्कनाइजेशन कर सकते हैं आसानी से तो ये कंसिडरेबल एक्सटेंड तक वल्कनाइज किया जा सकता है वल्कनाइज अप टू और ये जो वल्कनाइजेशन है ये विथ हेल्प ऑफ हीट ही कर सकते हैं इसमें सल्फर ऐड करने की जरूरत नहीं होती है ये एक ऐसा पॉलीमर है जिसमें बहुत ही हाई केमिकल रेजिस्टेंस होता है हाई केमिकल रेजिस्टेंस और इसी हाई केमिकल रेजिस्टेंस के कारण ये वहां यूज किया जाता है जहां पर कि केमिकल्स स्टोर किए जाते हैं स्टोरेज लाइनिंग इसके अलावा सॉलिड टायर्स में यूज करते हैं इसे सॉलिड टायर्स इसके अलावा ट्यूबिंग्स उन ट्यूबिंग्स में जो कि हेजॉर्डस केमिकल्स को कैरी करने में यूज किया जाता है हेजॉर्डस केमिकल्स को कैरी करने में यूज किया जाता है या ऑयल्स या गैसेस गैसेज में यूज किए वाले किए जाने वाले जो ट्यूबिंग्स होते हैं वो भी न्यूप्रीन से बनाए